Друзья, всем добра, добро должно быть с кулаками. У нас десятая серия, юбилейная уже, блин, елки палки и Мы до сих пор еще не превратились в дракона. Да даже, блин, в какого-нибудь оборотня не превратились. Я вообще не ожидал. Помните, у нас был трай, когда мы там за мутантов играли. Ну, тай, точнее, как не мутантов, но хаотичная. Я забыл, как он назывался. Где мы там превращались раз за разом. То в одну тварь, то в другую. Но у нас, в принципе, вот... Хотя бы волхвов превратились наши, э, как же они, не поэты, забыл, барды. Барды в волхвов хотя бы превратились, кстати, со сбросом уровня в половину. Вот это, кстати, я не знал об этом и теперь знаю. Вообще не знал, что их можно превратить благодаря подписчикам. Спасибо вам огромное всем, кто меня смотрит, подсказки подсказывает. Прям вот вообще вы самые-самые, что ни на есть, красавчики. Вы мне очень помогаете во всех играх. Всякие тонкости подсказываете важные. Итак, у нас никто не захотел брать гоблина вот этого себе под опеку. Ну, кто не знает, он умрет рано или поздно, потому что гоблины здесь умирают. Эльфы здесь бессмертные, эльфы тоже никто не захотел под опеку брать. А, По-моему, сейчас посмотрим Потом Мальчика Ивана никто не захотел Под опеку брать в комментариях Для этого нужно было Оставить сообщение а, Мол, я такой-то, такой-то Хочу дать имя такому-то, такому-то И буду его покровителем Таким-то, таким-то Ну или что-нибудь в этом духе Ну вы поняли, чтобы я понял Чего вы хотите и вообще, что пришли, что написали? Сейчас мы посмотрим в комментариях, зайдем на гномика, уж два претендента. Аж целых два. Вот, заходим на мое видео, девятая, последняя, девятая серия. Сегодня мы вот десятую стримим в эфире. Так, заходим, давайте посмотрим. Хватит, хватит, говорю. Подожди, пауза, не пауза, все, пауза. Так, чатик, чатик, подгружается, смотрим. Максим Сергеевич тут радуется за своего Седрика. Так. Это тут так сообщение. Про город. Кстати, да, город, ребята, в этом сезоне вряд ли получится. Я решил все-таки два сезона сделать из игры, потому что, блин, я прикипел уже к ребятам, к персонажам. Но надо и другие игры постримить. Уже я вижу, аудитория устает потихонечку. Так что будет два сезона. Стопудово. Ну, то есть, считайте... От... Еще какую-нибудь игру по стрим, скорее всего, War Tales будет. War Tales или Age of Wonders 4. По стрим, ну, на War Tales мне уже задонатил ТТ, так что, скорее всего, War Tales. А, вот. И вот, у нас только, да, только гнома. Илья Мур и Кирилл. Ну, давайте попробуем тогда м -м, кинуть кубик. Забыл уже, как этот делается. Бросить кубик, кинуть кубик. Его что-то какое-то не то. Сейчас найду нужный. А, удобный. Roll dice. Вот, по-моему. В прошлый раз нет. Нет, мы кидали. Ладно. Один кубик. А, допустим. Что? Двусторонние. Вот. А, кинем сейчас мы его. Допустим, у нас будет Илья там, да? Илья и Кир. Кирилл. Илья, допустим, первый будет, Кирилл второй. Вот кто из них получит гномика, пусть определяет кубик. Илья первый, гном второй. Ой, тьфу, гном. Кирилл второй. Бросаем. Че, это он кинул так или нет? Я не понял. Ты работаешь или нет? Не, походу он не работает. Так, отбой, сейчас другой поищем. Че-то не то. Или может на него надо было нажать, не знаю. Вот еще какой-то бросить кубик. Господи, да что же у вас за бред-то за какой-то везде? Так. Это что такое? X... А, два кубика. Вот тут. Короче, об объясняет нам. А, нечетный. Илья, четный Кирилл. Нечетный. Илья у нас побеждает. Я не знаю, что это за... Почему я на старые кубики не вышел? Очень удобные были. Так. Илья захотел дать имя ему Нехром. Ванадиум. Так, Илья Мур, да? Ну все, даем. Придется еще гнома где-то искать для Кирилла отдельного.
Илья Муровец или Илья Мурмур от... Опять у нас кошачья тематика. Всем привет, кто подошел. Всем привет, всем добра. Добро с кулаками, все дела. Так, все, нехром у нас имеется. Эм, так, так, так. Ну вот наша вся компания, кто у нас сейчас есть. Я пытался шмотки раскидать. Нифига я не понял, кроме одной фишки. Правильно вы говорили, все, украшения здесь повышают грузоподъемность конкретного персонажа, поэтому можно за счет этого украшения э, что-нибудь запихать в какой-нибудь слот очень тяжелое. Э, вот. Так что в прошлый раз я ошибся и, ну, в общем, короче, уже забыл, как это работает. Теперь вот память немножечко у меня э, немножечко восстановилась. Так. В общем, народу у нас дофига, боевых у нас очень мало. Возрослеют первыми сейчас у нас кто? Эльфенок уже на следующий ход у нас когда? Сейчас мы походить даже не можем. Вот, 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 вот. утром он уже повзрослеет, он, он уже будет взрослый. А покровителя у него нету, так что реролить мы его не сможем. Потому что, так, на воскрешение тоже никто не задонатил. Так, на рерол. Поэтому, какого дадут эльфа или умрет, такой и будет. А, ну, надеюсь, будет нормально. Кстати, это у нас девочка, дочка Седрика и сэра Д'Артаньяна. Вот, они нашли в капусте эту эльфочку, эта девочка. Пока что у нее нет характеристик, нету меток. Ну, если они, она переживет эту ночь, то появится. А, пошли гномом в таверну. Да, мы сейчас пойдем снимать проклятие. Может быть, у гномов в таверню, в таверну, а может быть и не у гномов. Кирилл а, в комментариях. <laughs> в комментариях под видео. Сейчас уже поздно метаться. Тебе гнома будем искать, наверное. Так, если эльф не выживет, то будем тебе гнома искать. Если выживет, то потом твоим... Ну, потом напиши тогда, если не забудь. То я забуду. Так... Я байтю на комментарии, ничего вы не понимаете. Островухи самые лучшие, Дмитрий пишет. Дмитрий, ты, кстати, Островухи самые лучшие, а ты у нас... Ты у нас хоть одного под покровительство взял? Нет, ни одного не взял. А говоришь, самые лучшие. Так. А, Че я хотел-то? А. Итак, э, снаряжаем обычные свои делишки, дела. Э, крафты, сборы. Тут немножко... Распихал, чтобы мы что-то лучше могли крафтить быстрее. Походу, ничего не сможем, да? Так, а, добывать сердца, раскручивать эти тоже хорошие дело. Ну, чё вы, блин, все? Они и крафтеры, короче, и исследователи оба. А, ну да, у них потому что инструмент заточенный и на крафт, и на исследование. А, вот он, инструмент. Он добавляет исследование и добавляет крафт. Вот поэтому их и туда, и сюда можно использовать. 510, да, ну, допустим, те, тебя уберем, а вот добавим с Эдрика Мистер ну, Вот нормально, все получилось. Ах ты ж, блин. А, давай тебя сюда добавим, все нормально. А у нас все равно, наверное, нечего крафтить. А нет, что-то я смотрю дофига, да. Сколько у нас там вообще еды? Я что-то не посмотрю. Ух ты ж, елки-палки! У нас жратвы-то, ребята, нету. Что за фигня кончилась? Все. Так, надо готовить еду срочно. Это как мы так потеряли, как мы так опростоволосились, вообще не понимаю. Смотри, какие-то еды дофига, надо новую делать какую-нибудь. Так, хочу новую еду. Э, рыба. Такая уже есть. Такая не пойдет. Такая тоже уже есть. Так, давай другую смотреть. Так, так, так. Ну здесь водоросли, водоросли точно у нас есть. Че, облом что ли? Так, а если рыба водоросли? О, рыбный салат. Мы еще такого не ели. Такого мы еще не видели. Голубцов уже видели. Голубцы видали. А вот такого вот тоже не видели. Тифтели. Отлично. Пойдет. Рыба, рыба тоже видели. Короче, добавляем э, оставшиеся... Что там? Вот это и... Вот это? Нет. Блин, где там рыбный... А, вот этот. Господи, понадобавлял всякой фигни. Как всякой твари по паре. Так, сюда и сюда. Так, нет. Ты давай сюда, ты прям хорошо так крафтишь. Это мы сделаем. Потратим. 
30 рыбины. 30 рыбины с 51. Отлично. Ну и здесь одну рыбку э -э, скрафтим. А, ну можно, в принципе, будет тогда еще, да? А, что там? 30... Ха, хрен с ним. Сколько скрафтит, столько скрафтит. Так, насчет... Виноват, виноват. А, так, насчет материалов. Чем мы там можем или не могем? Нет, тут не могем. Так, так, так. Здесь не могем. Не можем. Не можем. Нифига мы не можем. Ладно, тогда пусть остальные стоят на шухере. И это предупреждает об опасности. Итак, ребят, э, сохраняюсь на всякий случай. Вдруг кто задонатит на рерол, ну, я сомневаюсь, конечно. У нас ТТ-благотворитель, его нету, так что... Сегодня на сухом пайке эльф не выживет, наверное. Ну, сейчас посмотрим. У нас... Э, кстати, надо ждать ему, блин, все это оборудование на мистицизм-то. Я вообще забыл. Так. Это мы убираем. Это мы добавляем. Слева вот этот списочек. Так, эльфионок, эльфионок, оборудование ж тебе надо дать. Сколько у тебя там? <гас> да ж ты моя лапа. Мы ж тебя хрен так разгоним. Так, это мы тебе дать не можем в ручке. 77 килограмм. Ты столько не поднимаешь, кольцо тоже не, не носишь, поэтому не оденешь. Максимум вместо вьючной козы мы тебе можем что-то запихать. Да ты ж елки-палки, а, прикиньте, мы ему так и не накачали. Пятый уровень, мы ему не накачали мистиц. А, может и накачали, у нас же штраф сейчас бешеный. Твою ж мать, да? Магическое проклятие. 45% у нас сейчас от мистицизма всего. Базовое значение 5. И бонусы 1. Короче, 6 было. Еще бы кота бы дали, получилось бы 7. Столько, сколько надо бы было. Ё-моё. Ну и хрен с ним, ладно. Что получится у нас тогда из него, я понятия не имею. Давайте ему хотя бы дадим ворона, что ли. Во, на восприятие сейчас какого-нибудь лукаря замутим. А, или не замутим. Посмотрим, что получится. Давайте сразу открывать, наверное, нашу табличку. Хотя, что открывать, что получится, сейчас то и получится. Крутим, смотрим. Мы суровые парни и дамы, да? Итак, обучаем. Хоть баф получил. 120 процентов то есть у него теперь три мистицизма блин вот тоже хорошо обучаем нифига собирателя ремесленный так кто нам нужен из эльфа наверное хреновый будет ремесленник все-таки собирателя берем делаем по кольцо нету у нас семени нету марлен Зачем эльфенка в мистицизм дармак на темную сторону эльфов хочет нет я хочу этого еще одного мага так, собиратель. Нормально, успешно. Эльфийский ребенок вступает в юношество под вашим бдительным взором. И прям вот она, девочка, вот прям та же самая аватарка, прям тут она. Ни хрена себе нам подфартила так как. Ну и она, разумеется, притягательная. Возрадуемся, возбухаем. Так, все, получили. Отлично. Тут даже у нас тут... Вылапнулся, давайте тотем дальше ему качать. Все, ему порчу эту качать бесполезно. Так, хорошо. А гномом в таверну снимать проклятие, там 30% вероятность. У гоблинов 70%. Ну что, вообще на событие на это наткнемся со снятием. Так, кстати, на нее можно еще вот так посмотреть. Ой, какая красивый, вообще не могу прям. Прям этот самый пляжный костюм такой, что прям огонь. Так, ну и тебе, разумеется, теперь лук перепадет на штоповый, да? Не зря мы его таскали. Так, теперь ты таскай. И вот грузоподъемность повысишь немножечко. Ты же у нас собиратель. Вот собирай. Так, кстати, ты у нас собиратель же. А нафига я тебе тогда это дам? Я тебе сейчас другое дам. На собиратель у меня тут есть отдельный мешок. Почему-то у меня он перепал. Пауку. Паук, оказывается, самый лучший собиратель в пати, кроме эльфа. У того первого собирателя. А, так. Вроде бы нормально я ее, да? А, для красного режима. Слушай, хрен с ним тогда с этим. Давай, наверное, шматьень дадим эльфенку. А, эльфа. Теперь она не эльфенок, теперь она эльфа. Эльфе дадим а, покруче броню, раз она для красного режима только. Угу. И теперь будет все тип топ и ништяк а, ворона ей оставим 
А пусть он немножечко тут покаркает. На врагов, попугает, все дела. Так, это мы сюда. Щит тогда стихийный воткнем. Пусть защищает в режимах. Итак, у нас сейчас главная задача снять вот это чертово проклятие со всех наших персонажей. Поэтому отправляемся к гномам, они ближе всего. Ну, следующий повзрослеет у нас... А, кстати, гномик-то у нас тоже взрослеет в следующий ход теперь уже. Потому что в один ход может взрослеть только один персонаж. Так, а гномам мы что должны дать? Да твою ж мать, у него тоже же проклятие. Блин, мы может ведьму сейчас встретим по пути. Шесть ходов. Не дотягиваю я до снятия проклятия. Как же я неудачно его поймал-то, а? Как я поздно к гномам пошел. Че, отсюда неужели быстрее? Ну, пойдем. Нет, по пути не кастанулось. Рудный мастер, походу, обломался. Не появится он у нас. Так, ты собирай, ты собирай. Вы же у меня тут собиратели божественные, да? Так. Кто не может не печалить? Остался я без рунного мастера. Ну ладно, там шанс смерти был высокий довольно-таки. Так, это я не включил. Десяточки теперь, хорошо. Скорость передвижения будет чуть выше. Так, дальше. Ну, это нам не надо. Еды мы никакой новой не получили. Ай, давай рыбу дальше до конца уделаем. Здесь, здесь. А здесь водоросли добьем. Все. Короче, все нормально. Сейчас будем взрослеть нашего гномика. Так, чтобы гномика повзрослеть, что ему надо из характеристик-то? Елки-палки. Ну, не рунного, ладно. Кого мы из него можем вырастить? смотреть у меня на google диске кого мы будем выращивать так ты я два взросление заходим сюда и заходим к гномам так а ему мистицизм вообще нафиг не нужен на рунного мастера ну все дело за удачей так, нам надо ему разогнать удачу. Удача зависит, по-моему, от внимательности. Сейчас мы у эльфочки заберем. Правильно? Правильно. Не хрому отдадим. Так, еще раз удача. Это восприятие. На удачу 0,2. А, нет. А, от судьбы, да? Судьба, удача. Ну, судьба тут штраф, поэтому как бы судьбы у нас все равно нет. Так что дадим ему сейчас ворона. Так, смотрим на удачу. 5,3. Прымс. 6. 6% добавили к тем, что здесь 10 плюс 6. Итого 16% у нас. Все. Показывал вам, да, тут закрыто было. Ну, теперь видите. 6. Э, так, ворон немножечко помог. Хорошо. Ромак экран. Так, так, подправил. А, под какие испытания пати разгоняешь? Я под все три. А, кстати, вот арену можно пройти а, в одном только типе испытания. У нас, в принципе, это разгоняется. Арена последняя. Что в ТЕ вообще может быть, да, самая мощная. Или ГОСК сложнее арены. По-моему, по арена сложнее ГОСКа. Да, потому что финальный босс в ГОСКе, по-моему, он, она даже на арене потом будет. Ну ладно, не суть. Под арену разгонять можно только одно, один тип испытания, в принципе, лучше так делать, но я хочу большую семью, я вообще люблю дружбу народов, интернационал, все вот это вот, коллективизм, короче, хочу 7 персонажей, которые в красном будут всех выносить, 7 в желтом и 7 в фиолетовом, ну, это такое, это, конечно, из разряда мечтаний, хотений, хотеть не вредно, все дела, так, еще мы ему можем дать... Да давай ему бубен еще дадим. Че нам? Жалко, что ли. Держи бубен. Все. Теперь мы сделали все, что могли. Ой, 6 плюс здесь 16 процентов, да, что получится у нас что-то дельное. Ну, давай проверять. Сохранюсь. На всякий случай. Потому что у нас есть сейф, есть посл... э, покровитель. Илья. 
Арена третья, где обычно? В смысле, где? Вопрос не поднят. Вопрос отклонен. Так. Все, взрослеем. Трак тебе дох, тебе дох. Так, смотрим, что тут нам дали шанс какой-то. Ваш ребенок кажется странным. Дайте ему шанс самому управлять своей судьбой. Не помню, что такое. Шанс, шанс, шанс. А, -а, -а это осколок или лавовый осколок? О, пусть определяет его покровитель. Короче, вот у нас э -э, выпало вот это окно, шанс. И выпало окно на лояльность, вот это вот. То есть... Если мы лояльность нажмем, первый вариант, то мы попадем на один из э, вот этих двух вариантов. На один из вот, вот этих двух вариантов попадем. Ну и возможно вот это еще, но это не важно. Вот, если первый выберем. Если выберем шанс, то попадем вот сюда. То есть здесь у нас по-любому будет какой-то осколок. Либо каменный, либо лавовый. Это очень редкий вариант, но здесь мы можем выйти на рунного мастера. Ну, как бы вы поняли, да? Так что, Илья, решай. Решай, Илья, чего ты хочешь. Я тебе еще раз включаю. Первое, вот это, возможно, возможно появится выбор на рунного мастера. А здесь по-любому будет уже осколок, который в будущем повзрослеет, но там ты дальше понял. Илья вообще у нас тут. Покровитель Илья Муромец. Мур, Мур. А, Муромцев, потому что фами от фамилии Илья Мур. Понятно. Я пока чатик почитаю. Чатик, ну давайте подсказывайте, как бы вы выбрали. Илья, видимо, решиться не может. Я пока почитаю. Так, забавность была до 150 хода, три тела. А потом началось, каждый светоносный дают после боя ребенка. В лес отводил, качал. Сыпется детский сад, аж коней не хватает. Дмитрий, может у тебя там какой-то этот мод сбился, слетел, поломался. Так. По сути, для красной арены нужны орг плюс эльф плюс кто-то на баф полезного. Ага. Орг плюс эльф. Плюс кто-то на, ба... на баф полезного, чтобы во всех погнуть. Других, мне кажется, больше не надо. Короче, арена красная, да, орк, эльф и баф. Понятно, вот Тахарчик говорит, шанс делать осколка. Зверушку, говорит, Дмитрий Ланнистер делать. Судьбу и замкнуть круг. Ну, Кирилл пишет про то, что э, лавового осколка потом, ну или какого там каменного, можно обратно в гномёнка превратить. А потом гномёнка опять повзрослеть и опять в осколка, ну и так далее. Замкнуть круг, насколько хватит сил. Илья, елки палки ты где? Короче, Илья не хочет выбирать. Что, сами будем выбирать? Илья вообще-то, на, по-моему, по написал, что он хочет трудного мастера. Если я не ошибаюсь. Так что нет, наверное, рунного мастера я буду выбирать. А то Илья потом придется, предъявы, ты какого хрена сделал? Так, пробуем тогда сюда. А раз Ильи нету, будем его последней волей руководить. Поехали. Так, удача. Попробуйте испытание для друга. Опа, выпало! Вероятность потери, правда, очень высока. Нас даже предупреждают. Ты приходишь в город гномов. Слушай, а если он сейчас сдохнет, то а Ильи нету на стриме? Но я не знаю. Воинам. Ну и доброе старое ремесло. Там собиратель или ремесленник, понятно. Кузнец. Че, пробуем? Пробуем удачу. 16% работы удачи. Нет. Не получилось удачи, не сработало. Так, ладно. Применяем. Принимаем его выбор. А, видимо, свет у человека вырубил. Ну ладно, воскрешать не будем, потому что нету Ильи, покровителя. Блин, жалко. Прям капец жалко. Гнома просрать так на ровном месте. Ну ладно. Суровая реальность, она поблажек не дает. Так. Что мы делаем дальше? Эльфу возвращаем его пета. 
Так, по скорости что у нас там? 8, 6. Слушай, что-то у гоблина скорость низкая. 6. А, ну тут у многих шестерка, так что нормально пойдет. Тогда пойдет. Так, это у нас что за шмотка? А, скорость повышающая, кстати. Кстати, кстати. П повышающая скорость, смекалку. Ну, давайте мальчику дадим, когда он у нас повзрослеет. Через 4 хода. Так, что у нас? Об... Два облома, да, сегодня? Эльфу вырастили. Ну, ладно, хотя бы выжила. Блин. Обидно с гномом получилось только, только и облом. Ладно. А, так, так, так. Поехали дальше. Из ручек, да? Я забрал вот здесь. Все. Под проклятием взрослеть, ребят, это бред. Это надо вот... Надо было умудриться. А, да тут один ход всего. Блин, надо было сразу сюда идти. Ну ладно. Один ход в этот город за, за ход стоит. Так, пробуем а, снять проклятие сейчас. Давайте заходим. Древняя кузница, напоминаю, здесь она нафиг не нужна. Дрессированные медведи можно выгодно купить, а можно невыгодно. А, отдохнуть. Так, в торговле, напоминаю, еды нету, сырой тоже нифига. Так что смысл там... Вот сюда мы заходим. Здесь мы тоже все сделали. Если только сдать что-то там, не знаю. Заходим во второй. Так, мастер-рум, который может исцелить духовные недуги. Вот оно. Вот оно, по-моему, то самое, что нам нужно. Мы гномы не так уж хорошо справляемся с магией. Мастер-рум редко встречаются среди нас. Да и они могут лечить только наших сородичей. А, у нас же гнома теперь нету. А, у нас гнома теперь нету, поэтому, я так понимаю, облом, да? Так, сейчас проверим. Сейчас мы проверим. Сейчас тогда гоблином попремся, если у гномов никак. У гоблинов точно можно без гоб... А, ну у нас гоблины есть, так что вообще. У нас дофига гоблинов. Где гномы? Гномы столицы. Сейчас глянем. По-моему, да, я перед стримом смотрел... Снять проклятие. Вот гном нужен 30%. И мастер рун нужен у нас. Да? 60%. Снимает все проклятие. Ну, короче, что? Облом, облом. А строчка нафига появилась сюда, я не понимаю. Ну ладно. Появилась все, ладно. Так. Хорошо, облом. А, пока что тогда отдыхаем. Все, премся к гоблинам. Они точно снимают всю эту гадость, мерзость, пакость. Пока что немножко покрафтим, немножко поизучаем. Э, я же не так собирал. Так. Здесь у нас последнее сердце осталось расколупать. С едой все. Поджали мы еду. Подсушили. Чего-то ресурсов нифига нету. Перекрафчивать нечего. Печаль беда. Ладно, поехали. Надеюсь, у нас испытаний никаких фиолетовых не предвидится. Сейчас пойдем гномом вломим со злобы. Еще гномика можно получить, убив э, детей земли, убив столицу, но там будет 0,5%, что нам его дадут. Э, ну, не, тут не только в этом была проблема. Была проблема в том, что мы не качались. Мы искали ночных демонов. Плюс э, у нас было проклятие фиолетовое, а это минус удача. А удача у нас отвечает за количество получаемого опыта, так же, как и сезон. То есть зима, лето, все, все такое. Короче, у нас все карты сошлись на том, что... Ну ладно, не важно. А, суть, конечно, была не в том, что мы уровни не подкачали, а в том, что у нас проклятие висело. Ну и хрен с ним. Так, пошли дальше. Попробуем 
Так, а что насчет закупиться? Вроде есть что продать даже. Вот это можно продать, это можно продать, это можно продать. Все это можно продать. Только вот что они купят, я не помню. По-моему, вот эти вот артефакты они не возьмут, щиты тоже не возьмут. Лук они купят. И наковальню, наверное, тоже не купят. Ну, такое себе. Не. Не пойду я к ним торговаться. Так, пошли унижать гномов. Унижать гномов будем, и вот здесь вот пройдем по темени. Может, здесь ночные демоны заодно. Конечно, могут и здесь сидеть, но что-то я руголя давать не очень мне. Хотя, потом опять возвращаться. Ладно. Тут надо убедить что мы не враги, да? Вот, точно, вспомнил. Вот так надо сделать, а потом э, не нужно нам доброе слово гномов. И опыт получаем, да? Получаем, все верно. Все верно, все так и получилось. Э, у тебя заход Т3 рез э, народ копает. Три реса мы еще не видели. А, погоди, может и видели. Не, видели, видели. Ну, не знаю, не пробовал. Ну, давай посмотрим, сколько у нас там заход собирать. Сейчас подойдем. <coughs> заход мы копаем. Что? 700 очков, 760. Сколько-то три реса надо, я не помню. У меня памяти нету, вы в курсе. Так. Ни памяти, ни совести. Так, вот она еда. Уголек не помешает. Так, сделаем. Вот так три порции угля должно получиться добыть. Так, вот это нам не надо. А, что там на крафт? На крафт мы... А, вот, мы же кожу добыли. Все, пойдет. Привет, спирт. А мы угробили гномика в начале трая. Ой, в начале серии. Мы молодцы. Так, мальчику дадим, конечно же, мистицизм. Но сейчас попробуем подролить. Эх, не получается подролить. Ладно, возьмем один мистицизм. Что-то там пошло не так. Так, так, так. Кто у него там сидел-то? Господи. Кабан. Кстати, ему, может, кабана уже не надо. Шестерку у него. Да, ему бы лошадь дать лучше. Вот. Ему даже бронька уже не нужна. На ускорение. Ну, дадим. Там все-таки статы есть. Какие-никакие. Хотя потом я все равно не смогу реликвию в руки взять. Так, Седрику возвращаем кота его. А -а -а Эльфа-женщину где-то подобрали. Да, эльфа-девочка у нас была. Теперь у нас собирательница. В общем, облом из-за проклятия не смогли мы из нее мага сделать. Ни мага, ни друида, ничего толкового. Плюс еще и покровителя у нее нету. Короче, все сложилось, все срослось. Все срослось наоборот. Так, а, -а, -а мы из мальчика-то не сможем опять мага сделать, да? Мы не успеем проклятие снять тупо. Два хода осталось. О, ну вот, две мастицизма. Две очень мало. Так, до го гоблинов бежать 22 хода. Ну, точно не добегаем. Интересно, Иван некромант и не маг, не Волхова будет. Интересно, что же из него тогда такое выйдет-то. Так, тут где еще может быть? 
Что-то сомневаюсь я, что тут ночные демоны. Наверное, мы бы их увидели. Сейчас еще вот так вот сбегаем. Не, нету. Ух ты же, ежик. Девятого уровня. Нападут-то на нас в фиолетовом по-любому, а в фиолетовом мы слабы. Тут один леший. Зато, блин, четыре гнома танка. Раз, два. И нафиг я назад пошел. Три между нами расстояния есть, этого достаточно. Что, все настолько плохо? Все чрезвычайно не очень. Так, хорошо, это мы сделали. Там у нас жрачка должна появиться. Упана, отлично. И все, да? И кожу-то мы эту скрафтили. Теперь мы как бы можем... А, не, не можем. Нам теперь кости нужны. Так, пока что ок. А еще мы можем, конечно, открыть тут что-нибудь. Например, боевую кожу. И нач... А, нет, изменчивую материю, что мы открыть все равно не сможем. Ладно, пока не буду открывать. Может быть, оружие какое-нибудь откроем или броню. Дармак, ты выбрал, к какому ресу стремишься? Нет, пока я не выбирал, я даже не выбрал, чем мы будем воевать или какую броню будем делать. В общем, из вот этих ресов мы, разумеется, откроем изменчивую материю, уже открыли сущность забвения и еще откроем сердце земли. Ну, то есть я... Ой, гоню, сердце земли нет. Ну, вот, пустотную искру может еще... Ну, хотя смысл ее открывать, если тут вот сущность забвения есть. Это кристаллы и кости те же самые, и тут, и тут. Ну, это только легче, а это зато больше эссенции. То есть на легендарке, конечно, лучше сущность забвения использовать. Ну, вот я думаю, откроем, да, кожа, кости и кристаллы у нас будут. Что-то из этого, что-то будем крафтить. Ну, там, броню, оружие и все, то, все остальное. Бижутерию всякую. Вот, наверное, так. А, ну, если потом переиграем, то переиграем. Пока я даже не запаривался. У нас все равно не открыто ничего, кроме книг. Из оружия только книги открыты. А в оружии там нужна кожа. Ну, а кожа у нас, в принципе, уже открыта. Почти. Так. Так, так, так. Да, живая ветка. Ветка, ветка. Да, все, поехали. Солнце садится, блин. Солнце сейчас сядет. 10 типов еды до сих пор. Так, а вот сюда, в принципе, вполне себе пора бежаться. Ночных демонов здесь тоже не оказалось. Так, между нами три хода, все замечательно, тут еще и... Ух, тут и одно, и другое сейчас пособираем. Замечательно. Так, вот так вот, наверное, сделаем. Уж по максимуму. О, пойдет рыбный салатик еще можно Ирыду убежали, ну а у нас э, мальчик превращает. А я выберу шанс! Я выберу шанс. И мы станем каким-нибудь монстриком. Пусть судьба... А, путь судьбы всегда хаотичен. Детей отправляют в темноту, и из нее они появляются обновленными. Может, толстая крыса получится? Шанс это прекрасный, я тоже так думаю. Нет, прекрасная вилла получилась. Мальчик. 
Ладно, прекрасная вилла мальчик. Подменыш, я так и знал. Только он мог быть некромантом. Так, хорошо. Вот такой подменыш. Так, коня теперь ему не надо. Скорость у нее и так достаточно высокая. Что у нее вообще из показателей? Все плохо у нее из показателей. Ну, разве что проклятие с ними. Может быть, фиолетовое чуть получше будет. Сомневаюсь. А, Вилла на самом деле не очень мощный монстр. Но остались все наши призывы. А это хорошо. Призыв нежити, призыв неживой крысы. А, добавились три перка. Пикующая... Пикирующая атака, летающий демон и весомый аргумент. Летающий демон еще может быть. Пикирующая атака еще может быть, но весомый аргумент точно нет. Так, ну а в целом... Призыв нежити от интеллекта. Ух ты же, елки-палки. Короче, здесь нужен интеллект, здесь нужен мистицизм, здесь нужна внимательность, а здесь нужна судьба и мудрость. Вообще нигде ничего не пересекается. Хрена узнает, как мы будем ее качать. Ее, ее, его. Ну, я вижу, смотрю на грудь и говорю, и она, а ну там, кто его знает, что там дальше. Ай, уж эти тренды. Что бы ей дать-то пока? Как-то так, что ли? Да ладно. Ну все, замечательно. Да-да, Серафим, ты совершенно прав. Современно спирт пишет. Роли плейна и красиво. Все оценили. Так, поехали дальше. Так, что там с едой это включить? Не надо. 11 типов еды нет, не надо ничего включать. А, побежали снимать, снимать проклятие. Снимать проклятие. Сейчас мы его снимем и пойдем искать дальше ночных демонов. А, чё? В таверне вы слышите тревожные слухи. По-видимому, дети земли осаждают пиратские... А, детей земли осаждают пиратские ублюдки. Они не послали призыва о помощи, наверняка они долго смогут продержаться и сами. И все же, возможно, стоит их проведать. Ну, гномам мы не пойдем. Пираты напали на гномов. Кстати, а случайно на гоблинов не напали ли пираты? По-моему, напали. Сейчас будет махач. По-моему, сейчас будет махач. Чует мое сердце. Что-то сейчас будет неладное. О, драконик пусть как раз нужна. Так, а вот насчет еды. Ну ладно, пусть будет больше грибного супа. А то что-то 12 единиц вообще интересно. Сейчас будем биться, да? Освобождать гоблинов. Идеи. Так, Артемида у нас от э, мистицизма, по-любому. Ох, ты же моя прелесть, да, опять троллить, троллить статы. А не получается. Так, а из-за чего? Вообще никак ничего не получается. Так, ну тогда ладно. Тогда обойдемся без этого ролла статов. Так, а по-моему давали желтого хп раньше. Нет, не дают. Слушай, а мне же желтое хп и нужно. Тут волк давал. Так, ну волк у нее сидит. Ладно, нормально. Да нафиг мне у нее волк. Точнее, собака. Пусть желтый ХП Артемиде дает. Она в желтом режиме дерется своими силами. 
Отличными взрывами. Что-то она, конечно, пока совсем слабая. Да потому что мистицизм. Перевяз... Перевязка к мистицизму чревата. Проблемами. А мы дадим грузоподъемность. Вот. Пусть у нас мальчик занимается. Ну, это уже не мальчик, это уже мужчина. Ну, не совсем обычный мужчина. Человеческий. Так, ну и что ей выбрать тогда? Интеллект. Тут даже этого нету. Мудрости. Ну, давай интеллект возьмем, хрен с ним. Идем дальше. Что, драться или не драться? Наверное, сейчас будем драться. Блин, пришли снять проклятие, называется. Точно. А, ну можно уйти, кстати. Можно вообще в красном режиме зайти. Ой, ну тут что-то какие-то опасные вообще типы. Часть карты сразу по госку играть можно. Что-то я думаю, ну их нахрен. Ой, где мы еще проклятие-то снять сможем? Господи. Так, надо переться дальше, искать ночных демонов. Где я, где я еще не искал? Нет, тут я что-то боюсь пока. Что-то боюсь. Или дать эльфу лук нашему нормальному эльфу, Дартаньяну в смысле. И он, мне кажется, в десятом режиме тут всех натянет. Чисто луком. Хрена узнаю, я уже не помню, когда мы играли последний раз в красном режиме. Поэтому я что-то очкую. Давай пока уйдем. У нас еще один ход есть. Сила ГОСК появилась. Надте, пожалуйста, здрасте. А, может быть сейчас, кстати. Может быть сейчас они слабее будут. Давай попробуем, проверим. Так, лук, да? Если я ему отдам лук... Мне кажется, у него все получится. Отдам ему лук и отдам ему птицу. Что еще для счастья надо? Будет урона 71 с плешем и ядом. Ох! Шут-то знает, справимся или нет. Остальные-то у меня все это... В красном режиме через мистику играет. Этот через внимательность еще. Может. Эльфеныш крутой. Ладно, попробуем пока. Так, перекинем. Обменяемся. Любезностями. Здесь побольше надо щит. Сейчас, может, закрывать будем. Все, понеслась. Ну. Ах ты ж, девятый всего лишь. Теперь уже и в желтом БДР победил. Давайте убира... убиваем пиратов. Чем мы с ними будем договариваться? Правда, я не помню. Вот здесь мы получаем на халяву арчонка или эльфийского раба, или не здесь. Вот этого я не помню. Если здесь, то я жестко обломаюсь. Ну ладно, давайте просто убьем их. Так, вручную придется играть. У них тут изверг. Сеть. Выстрел сетью, когда он выходит на поле боя. Да, то есть выгодно им дать сначала походить. 27 атаки, ни хрена себе. Древний раб, бачар, боцман. Это, конечно, вообще не опасно. Ну, тут один опасный. Поехали. В принципе, можно будет и подзакрываться. Ладно, мы пока что... А куда он ударит? 
Блин, может лучше кого-нибудь поставить сразу? Оставлю я хрен с ним с эльфа. Щит-то выдержит. 27. Так, а вот теперь, теперь. Давайте решим, кем мы вообще играть будем. Неплохая тут метка. 3,7. Так, тут у нас две крысы идут. Но от мистицизма они, поэтому сейчас будут очень слабые. Вот эта штука у нас слабость от мудрости. Она, в принципе, не слабая, но она сама по себе не прокачанная, поэтому тут... Крыса по 7 хп. Камешек вообще не вариант. Ну, крыс, скорее всего, просто пусть будут одноразовые, но зато две. Так, здесь можно через книжку сыграть. Ледяное копье у нас от интеллекта идет, поэтому тут уровень урона чуть повыше, но в одну цель. А здесь получается 32 урона. Даже с проклятием он все равно, Седрик, больше бьет. Это пока пусть запланируем. Ага! Наш супер-пупер-мега-паук. А он может, в принципе, выйти на поле боя. Да, и справа от него можно, точнее слева от него, мы его сюда можем поставить, и слева от него поставить этих а, двух крыс, допустим. А они нас хорошо прикроют. Либо у читами закрыться, но это потом. Так, ну здесь, соответственно, вот так. Ладно, эльфа два раза ставить не будем, сыграем, наверное, через паука еще попробуем. У него дамага, мам, не горюй. Так, ставим... И двумя крысами закрываемся. Ох, сейчас как кинет сразу по мне вот отсюда. Точно, скотина. Ладно, щиты у нас есть, закроемся. А, так. Все, он только сюда вот еще встать. А, уже, наверное, не встанет. Кто сейчас кастовал? Раз. Третий раз он, по-моему, уже не выставится. Ну ладно. Так, 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 так. Сейчас мы, наверное, сыграем пока так. По-моему, не выставится. Если выставится, будет, конечно, больно. Нет, все, он больше не выставляется. Отлично. Так, добивать, значит, просто будем кем-то. Ну, либо эльфа сейчас выставить, либо щиты ставить. Эльф у нас, в принципе, 6,9. Он ходит раньше этого вот проклятущего гада. То есть, что... Да, походу эльфа ставить и все, и не париться. Всех развезет. Ну, 6. Могу, конечно, я его вообще замедлить. Ну, другой вариант. Замедляю на паука, щиты кидаю. Замедляю, ослабляю, на паука, щиты кидаю. Можно так сделать. Так, и так, да? Кого он будет бить? Ближайшего. Ну, значит, сюда. Сейчас попробуем. Опасно сделать. Сделать опасно, но хп боль больше будет у паука. А, я еще же могу вот этого призвать. Призрака, который всех замедляет. Че нам ослабление? Это пофигу. Правда, пофигу. А вот этого не пофигу будет. 
А пусть сюда встает. Отлично. А, паук первый бьет, зашибись. А, он еще не походил до конца. Я еще что-нибудь придумаю. Блин. Щиты накинул. Ну и все, что ли? Так, пет походили. Петты походили, теперь ходит эльф. Нагибучий замедлющий. А, да, я, кстати же, его замедлить вообще мог. Ну да ладно, замедлять мы его не будем. Мы сейчас вот этого лучше замедлим. Ага. Паук добивает. Хорошо. Самого опасного убили. Щиты не зря повесили. Все замечательно. Испугаться не получилось. Эльфеныша поставили. Не получилось у них испугаться. Но видишь, они не пугаются, потому что это красный режим. В красном режиме он в одну цель бьет. Это если бы желто-фиолетовый, там да. Там эльфийский глаз предков, он да, он пугает. А вот это вот а, а, эльфийский лук нифига никого не, не пугает. Так, что у нас? Все ништяк, все ништяк. Наоборот, надо было, конечно, поставить. Ну ладно, мы уже все равно добиваем. Кого еще бы поставить ради прикола-то уже? Вилу дали. Вилл тут кастовать может всякую гадость Так, первый уровень Сломанный скелет, второй э, труп Третий утопленник Четвертый Человеческий скелет, пятый Орочий скелет Уровень качать, если мы прокачаем Но сразу две штуки Ставится, красота Два орочих скелета, это топ, да? Интересно, интересно А тут просто неживая крыса первый, третий. И сильная неживая крыса четвертый, пятый. Ясно. Ясно, понятно. Давайте посмотрим на этих сломанных скелетов. 3 хп! Серьезно? Нафиг они нужны. Так. Где у меня этот еще? Ведьма-то моя. Что с ней случилось? Почему она... Ее в руке в моей нету? Только что же была? Ладно, шут с вами. А, ведьма тут урон получила. Во. Я даже не заметил. Лошадей крутых подкинули нам. Шмотки плохие. Уголек и хреново тучек камня, блин, ненужного. Говорящие с духами сразу плюс 30 репа. Ах ты ж, неплохо мы у них репу прокачали. Уже 40. Осталось 10 единиц репа у них выкачать. Это я вам скажу очень даже вкусно. Так. Ну, проклятие мы пока не сняли. А что я парюсь? Давайте, у кого там ходы есть? Человеки и не человеки. У тебя есть ход. Блин, да задолбала ошибка. Которая не ошибка, наверное. Так, мы пришли отдохнуть, снять проклятие. Во, шаманы. Во, гоблин. 
А, не, владеющий магией. Сказать, что вы примерно знаете, как провести обряд очищения, вам нужна помощь, да? Или драгоценными камнями. Не, мы, по-моему, вот этой фигней снимаемся все проклятые. О, ах ты ж! Какие ж мы молочуги! Сняли проклятие все. Ой, я прям как, как гора с плеч упала. Вы вот не представляете, с этими проклятием ходить, на которые у тебя заточены все силы. Я не знаю, как это. Очень некомфортно. Мягко говоря. Все, присоединяйся. Так, ну давайте. Давайте больше не будем э, обузить. Все-таки как-то я это считаю обузом. Не хочу больше. На следующий ход к ним зайдем, возьмем задание. Может быть даже поторгуемся. Ну, скорее всего, торговаться с ними не будем, пока не прокачаем себе э, отношения до максимума, чтобы торговля была более выгодная. Не забывайте, чем выше отношения, то есть 50 плюс есть репутация, тогда торговля выгоднее. Полтора раза, что ли, я что-то не помню. Хотя, может, я вру, может, это с другой игрой что-то связано. Говорю, полтора года назад это все я высчитывал, сейчас уже ничего не помню. Что-то такое в воспоминаниях летает, а вот насколько это правда, не знаю. Но вроде бы так оно и есть. Если кто знает, подправьте меня в, в чатике, пожалуйста. Так, ну а мы, наверное... Наверное, что-нибудь сейчас придумаем. Так, во-первых, вер вернем на родину супероружие. Желто-фиолетовый режим. Теперь мы снова можем всех накибать в нем. Так, все, хватит, больше ничего не буду делать. Так, теперь мы э -э, собираем. Нет, исследуем. Да. И крафтим. Крафт меня пока не радует. Слабенький совсем. Так, тут мне и одного хватит. Вот мне бы 891 очко, чтобы быстро все крафтить. Ну, тут 662 пока. Ну, или сколько там с этим будет. Все равно меньше. Пока что мало. А, погоди, у нас же дополнительный крафт. 734, все равно мало. Не хватает. Очки работы у нас сейчас повышены. Гримуар, что ли, кого-нибудь скрафтить? Не, надо нашипованную кожу накопить. Не буду пока крафтить. Так. Все, да? Вот что-то нашел. Ну да. Похоже, что все. Молоток сделай нормально. А у нас лучший. У нас лучший не бывает. Сейчас покажу. Где тут наше-то поселение? У нас молоток самый лучший. Вот у него 161 множитель. Или погоди, или это не лучший. Там что, еще какой-то есть? Нет, нету больше. Вот этот у нас. Там почти пятого тира у нас молоток, так что... Сейчас можно не запариваться, сколько у нас там. 4 и 1, ну да, не пятого. Можно чуть получше сделать. Ну, я думаю, нафиг. Не сильно оно лучше будет. 161 блин сейчас сейчас неохота с этим заморачиваться времени тратить так это если мы вот это закинем 175 161 175 так что-нибудь попроще что-нибудь попроще можно даже тяжелое уже 172. Так. 
Тут что у меня? Зачарованные кости, что ли, кидать? 75. Так, что там по эссенции? 84 эссенции из 80. Да, ну вот это вот. А, топовые получается. Крафтить, конечно, 1200 ходов. Но выглядит, конечно, круто. Все, хочу. Хочу таких. Дайте две. Так, ладно, пока просыпаемся. У нас эльфа. Восприятие себе апнуло. Отлично, прям то, что нужно. Так, 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 так. Пам-пам-пам. Таверну. Набрать людей мы пока не можем, поэтому... Да, идем за заданием. Много хорошего металла. Так, второго тира надо до 60 металла набрать. Второго тира не набираем. Но вот мифрил можно, в принципе, сдать вместо второго. Да, чё, нет. Давайте сдадим хорошего металла. Все меньше бегать по квестам. О, да ладно, подожди, тебе даже такой металл идет. Офигеть. Пойдет. Я вообще рад, доволен. Да ладно. Нет, фигню дали. Всех благ, всех благ. Комплект не очень. Можем, конечно, одеть на кого-нибудь. А, погоди, не, не можем. Не можем. Поднять не можем. Так, что еще задание берем? Почему бы и не помочь? Тут несколько вил обезумели. А, наверное, они говорят про нашу, которая наш. И нападают на нас безо всякой причины. Иди-ка посмотри, что с ними стряслось. У них этот, брачный период. Наверное. Сейчас пойдем посмотрим. Так, как нам выгоднее добежать... Тут два хода, да, в любом случае. Круг призыва демонов меня не очень интересует. Так. А вот это очень даже круто, что нам повыпало столько вкусностей. Кости у нас вообще все прокачаны, все можно переводить в эти, в красные, в эти в оранжевые кости, забыл, как они называются. Так, здесь, наверное, не судьба. Нет, судьба. Так, а здесь точно не судьба. Все. Закрываем. А, кости 12, кожи 12. Хорошо, как раз на одну. По-моему, или что там, по 8, не помню. Так, а как-то надо теперь сюда попасть. Но я думаю, мы еще и в руины зайдем. Пока проклятия нету, надо... Так что отсюда, наверное, зайдем. Садник. Сначала к гоблинскому зайдем. Они обычно квесты, вот эти городские, они намного выгоднее. Так, друзья, что будем выбирать? Вы приближаетесь к месту, где, как вам сказали, обитают бродячие лесные стражи. Вы видите темную защищенную рощу и чувствуете, что за вами следят много глаз. Первый. Через лесной народ сыграем. Осторожно приблизиться и попытаться заговорить с лесными стражами. То есть мы их не убиваем. Второе. Через гармонию сыграем. Пробудим силу гармонии, чтобы успокоить этот старый гнев духов. То есть сразу успокаиваем. Третье. Через природу сыграем вас звать к своей божественной сфере, чтобы показать лесным демонам, что вы на их стороне. То есть один, два или три. 
Наверное, через третью, раз уж мы по пути природы и играем, то через лор. Вообще предлагают второе и первое. Третье ни один человек не предложил. Ну пока это, пока ничья. Давайте еще голоса. Третье. Вот Кирилл третье предложил. Три голоса маловато. Три голоса, каждый за свое. Давайте, ребята, кто еще? У кого еще голос есть? Божественные, божественные вмешательства требую. Божественного. Один, два или три. Здесь мы будем дальше с ними общаться. Во, во втором, скорее всего, мы разрешим конфликт. В третьем, я не знаю, будем ли мы дальше общаться. И где какие плюшки получим, тоже не знаю. Короче, у нас два за третье. Один за первое. Ой, двое за первое. За первое что-то больше, больше, больше. Все, за первое тогда через лесной народ. Дальше качаем эльфа Д'Артаньяна, нашего безумного мега-нагибатора. Нет, не получилось. Так, здесь определенно есть лесной дух. Вы будто слышите, здесь мой лес, убирайтесь из моего леса. Ага, но у нас есть в отряде лесной демон. А кто же это? А, пышногрудый такой. Воззвать своим собратьям и напомнить им, что гоблины также лесные друзья и не должны нападать без причины. А вот здесь, наверное, воспользуемся первым, да, вариантом? Нет. Серега говорит третьим. Так, ребят, ну-ка давайте, говорите, первый, второй или третий. Ну, атаковать я все-таки не хочу. А -а -а -а. Серафим третий, говорит. Марлен говорит первый, Кирилл первый. О, снова разделилось первый или третий. Первый же или третий. Так, в третий пока больше, в третий пока в два раза больше уже. Ну, видимо, третий будем использовать. Не через лесного демона играем. Владеющий магией. Видимо, тот, кто владеет магией, получит, получит плюшки. А Вилла не получит. Ну и ладно. Этот лесной страж кажется несколько потерянным. Войти в мир духов и сразиться с ним там, чтобы м -м, привести старое дерево в чувство. Ну, давайте приведем. Привели? Привели. Ах ты ж, блин, не получили мы, да? Не получили мы плюшек. Говорил вам, за лесных демонов надо было голосовать. Правда, может и там бы ничего не получили. Но вот маги наши вот как раз получили бафы фиолетовые. Они нам в любом случае помогут. Правда, ходов всего 5. Хотелось бы ходов на 50. Пусть они реже даются бафы, но зато ходов на 50. Вот это бы я бы согласился. А, колечко бесполезное. Так, все, докачали мы с гоблинами. Пошли брать ребеночка или не будем пока. Там была судьба. Кирилл говорит, в первом была судьба. Блин, вот эту судьбу прошляпить было, конечно. Через шесть ходов зима. Гоблина надо брать, короче, будет через шесть ходов ровно. Я что-то такое думаю пока. Так, ну а мы, наверное, где-нибудь тут заночуем, что ли? Или прогуляться еще один ход? Вдруг событие какое произойдет? Нет, не произошло. Зря прогулялся. Говорил вам не надо, а вы говорили гуляй, гуляй. Так, собираем. Рафтим. Все. На этом наши полномочия. А, кстати, там кости вроде еще что-то можно было. Точно можно. Теперь точно все. Эх, судьбу не получили. Ну, не судьба, как говорится. Так, эльф прокачался. Слова божьи лучше возьму, чем камешек этот чертов. Так, хорошо. Залезем, посмотрим, что тут. А вы находите покинутое поселение глубоко в темном лесу. Исследуем и собираем добычу. Забираем сундук, получаем что-то там. А, минус хп, дрянной лук. Блин, да что за фигня? Вообще вариантов не было, только по роже получить. Опя опасные события у этих гоблинов вообще не нравятся. У эльфов намного вкуснее. Чертова гоблин. Ненавижу гоблинов. Пойду вот себе заберу их ребенка. В неволю. Так.
А, и так сойдет. О, кожа с жопы дракона. Зашибись, крафтим. Надо было гулять по отдельности. А, не говори. Ну, это прям вообще обус, обус, обус. Ну, и, блин, долго играть. Мы бы сейчас, наверное, до сих пор по, по острову Славян бегали. 10 стримов, если бы играли с, как ты говоришь, каждый, каждым по отдельности бегали. Так, что мужчине нашему возьмем? Ему все можно брать, вот честное слово, у него на все есть перки. Но я бы, наверное, все-таки на интеллект попытался выйти. Прокачать вот этот уникальный скилл. Возможно, кому-нибудь потом передастся, например, гоблину. Так, интеллект. Как же мне тебе интеллект отдать? Что-то у меня на интеллекта ничего нету. А, нафиг двоечки давайте ему брать. Не буду я интеллект качать. Скилл качать, это же не значит, что я должен характеристику тоже качать. Правильно? Правильно. Все, характеристики будем качать все. А, заморачиваться пока не буду. Я пока не знаю, что из виллы сделаем. Дальше ее во что-то надо будет превратить. Так что пока, пока можно брать все подряд. Так. Толпой бегаю, народ пугай, не говори. Так, потренировать питомцев можно, посетить таверну. О, показать серый мир, мир духов. Блин, я не помню. Нам мир духов выгодно, не выгодно? Вообще. А -а -а, гоблины столица. Гоблины столица. Так, мир духов. О, -о, О, судьбу можно получить. Максимально фиолетовый хоп и через природу, короче, заходить стопудово надо. А, нифига, через магию надо заходить. Один гоблин, три максимально фиолетового хп. Да. Во-во-во, через магию, по-моему. Да, самое выгодное через магию. Потом пойдем к дрессировщику. Так, стопроцентная вероятность, так что никуда не денется. Мир духов тоже, в принципе, никуда не денется. Может сначала гоблиненку взять. Но мы, наверное, не будем пока брать. Кстати, а сколько у нас там ходов? Блин. Ладно, гоблиненку пока не будем. Так, серый мир духов. Или наоборот, гоблиненку, чтобы перепало, да? Наверное, выгоднее будет гоблиненку. Давайте потренируем питомцев. А, дрессировщик шаман. Кого мы хотим? Давайте через шамана. Через шамана. Этих призраков. Отдать... А... Что из них привидение это я забыл. Первое привидение или второе? Блин. Я себе тут подсказку написал. Первое, наверное, привидение. Ничего я себе тут не написал, надо будет написать. Вот про этот косяк я русским переводчиком уже говорил. По-моему, вот это первое привидение. Ах. Хрена узнает. Да, будем проверять. Эту еду что ли отдать? О, точно, первое это привидение у нас. Вот у него сейчас уровень э, 2,5 где-то, да? Мы получаем... 
Полен-то обратно его же получили. Сволочь, тренер. А, ну, 1,3 было, стало 1,4. Ладно, чуть-чуть потренировали, хорошо. Сколько там, 4 хода? Не, давайте, наверное, 4 хода побегаем. А именно можно квест пока взять. Пот поторговаться, кстати, тоже можно. Мир духов по придержим пока. Интересные места вот взять тоже, хорошая тема. Интересное место взяли, сейчас еще и квестик возьмем. Так, а по квестику что? Мы частенько имеем тела духов. О, то есть дела с духами. Но, по правде говоря, у нас возникли проблемы с кладбищем. Сейчас у нас нет шамана, который бы решил этот вопрос. Ходи туда, разберись, и мы точно подружимся. Так, куда бежать? А, ну, в одно место замечательно. Замучательно. За 4 хода как раз, наверное, все сделаем, обернемся. Так. Блин, плохо, что тут у них рядом ничего добывать нельзя. И если у тебя будет опять пират, орк, назови его Голд Роджер. Если в чатике его в комментах это напишут, назову обязательно. Так. Может быть, что с ними общаться? Мы получим там, наверное, даже подобываем вот эти кости. Тут, мне кажется, опыт получим. Получим, я не помню. Давайте проверять. В фиолетовом режиме просто... А! У... Детствовать. Затянуться грибами. О, фиолетовые режимы. Ух ты ж, бафы какие крутые. Пятого уровня, правда, на 4 хода. Правда, тем же ребятам, у которых уже это все было. Так, а как мне вас... Что-то там же раньше было, что-то победить в фиолетовом режиме, что такое? Так, испытание с охраной. А, -а, -а все понятно. Только если 40 репутации, меньше 40 репутации, тогда фиолетовый режим этот появляется. А так только торговать, курить. Причем у нас этот баф был 20% вероятность. А, ну, вероятность вообще выкурить с ним что-то. Первый раз повезло. Так. Сейчас они, скорее всего, исчезнут. Ох ты ж мои травушки, муравушки, хочу. Хочу, хочу, все хочу. Ой, тут и еда есть. Ах, вы же мои красавчики. Так. Все остальное мне не надо. 204. Нормально пойдет. Да, теперь он не исчезает. Хорошо. То есть, чтобы бафов не наобузить себе. А вот это дело. Давайте смотреть. Вы набрели на маленькую деревушку. И увидели группу людей, столпившихся вокруг юной девушки. Да ладно, это та самая, Злослава, мы до нее да уже добрались. А, они утешали ее, пока другой высокий мужчина с арбалетом в руках целился ей в голову. Люди выглядели опечаленными, но никто не пытался остановить его. Че, ребят, делаем? Один, два, один, два. Играем со Злославой или не играем? Вмешаться, спросить, что здесь происходит один, не вмешиваться цифра 2. Марлен говорит цифра 1. Марлен первый, давайте. Кто первый того этапки. 
Ну, так, Арчик тоже. Так, что люди выглядят слишком напуганными, чтобы говорить, но мужчина поворачивается к вам, его взгляд усталый, но твердый. Вы замечаете в его глазах глубокую печаль. Где я только не бывал в поисках ответов и исцеления, но это дитя, мое дитя, оно, она с рождения одержима злыми духами. Это убила ее мать и брата. В этой ранее процветающей деревне погибали и другие люди. Они защищают ее, что мило с их стороны. Но то, что я собираюсь сделать, более милосердно. Эльф, владеющий магией. Попросите разрешения сначала смотреть ребенка. Возможно, вы сможете найти ответ. Эльф, значит... Признаюсь, я не смог найти никого из вашего рода, кто согласился бы прийти сюда и посмотреть на мое дитя. Они давали книги, которые я не мог читать. Вся их мудрость через жопу. Конечно же, я согласен. Взгляни, пожалуйста. Осматриваем. На первый взгляд, девочка кажется совершенно нормальной. Но твое глубокое понимание переплетения магии открывает другое существо, скрывающееся в теле ребенка. Можно провести ритуал света, который уничтожит незваного гостя, но есть большой риск, что девчушка не переживет это испытание. Спросить отца, хочет ли он, чтобы вы провели ритуал. Думаешь, есть шанс? Как я могу тебе доверять? Тут и раньше бывали ведьмы да мудрецы, утверждающие, будто они ее вылечили, но или говорившие, что все в порядке, а зло возвращалось каждый раз. Так, попросить, чтобы он не сравнивал тебя с низшими существами, а ультраменьшими. И тут расизм. Которые неуклюже играются с магией. Ты дитя старшей расы. Ужас. Короче, эльфы это фашисты, вы не знали? Это нацисты, точнее. Это вот оно такие есть. Ты дитя старшей расы, твои знания обширнее, чем он может вообразить. Ты предлагаешь свою помощь, и уж, конечно, не обидишься, если человеческие предрассудки послужат причиной отказа. Люди сердятся от ваших высокомерных слов, но мужчина кивает. Да, за эти годы я получил множество знаний, так что не могу отрицать связь эльфов с высшей магией. И вы все избраны нашими богами. Я приму это как добрый знак. Поняли, да? Оказывается, мы все избраны. А... Тут нашими богами, так что, наверное, имеют, имеются в виду именно зрители стрима. Пожалуйста, делайте, что намеренное. Ну, Серега уже пишет первое, выполняя ритуал. Давайте выполнять. Вот, выполняли мы тут ритуалу. Вы очищаете тело и душу ребенка, и всякое оставшееся зло исчезает. Девчушка слаба, но будет жить. Отец смотрит на вас с надеждой. Я чуть не убил ее, где гарантии, что на этот раз сработает? Мы столько всего перепробовали, но нет, мы будем верить. Вы на короткой ноге с богами, вы из старшего рода, спасибо. Вот это все, чем я могу вам отплатить. Собирательский инструмент неплохой, собачка отличная, коза топовая, лошадь неплохая, Седрик. Плюс один, одна судьба и бафы, конечно же, все. Благодарим, отдыхаем, отправляемся в путь. И облом. Девочку мы не получаем. Я ни разу не проходил эльфом магом, потому что у меня к этому времени не было никогда эльфа мага. Квест намного раньше стартовал, скорее всего. Ну, вообще у меня, наверное, эльфа мага редко когда было. Вот собачку мы сразу, наверное, зарядим. Собачку мы зарядим вот сюда. Или, или вот сюда. Желтая ХП. Блин. Да. Пожалуй, что так сделаем. Так, больше вроде ничего там нам интересно. А! Еще нам дали барана топового, да? 700 килограмм. И лошадь топовую на 560 килограмм. Вот. Грузоподъемность у группы возросла. Это хорошо. А, вот еще у нас 
Множитель веса. Блин, куда бы его засунуть? Ты же у нас справишься, да? Справишься. Сейчас мы вот так сделаем. Если получится. Эх! Не получается. Пятьдесят кил... А, двадцать восемь килограмм всего дополнительная нагрузка, понятно. Эх, двадцать восемь, тут пятьдесят два. Так, ну сколько он вообще может в себя внести? Тридцать четыре. Это. Во, нашел. Держи. Ты тогда держи это. Все. А, а еще колечко какое-то. Не, не буду я его одевать. Пойдет. Давайте смотреть, что нам тут дали. Гоблину дали восприятие. Она пойдет для... Это восприятие для собирателя. Пойдет. Так, эльфи. А, мастера собирателя качать или отметку охотника. Я думаю, отметка-то важнее, чем собиратель. Я хрен его знает. Она во всех режимах хотя бы работает. Ладно, давайте отметку. Привет, Евгений. Привет, привет. У нас тут столько новостей, мы столько всякого крутого просрали. Вообще, короче, молодцы. Так. Гнома, прикинь. Умудриться проиграть гнома. При том, что у него был покровитель. Так, вы обнаружили небольшое кладбище, где, как предупреждали вас гоблины, есть проблемы с духами. Ага. Природа, свет с помощью природы или света очистит это место. Ну, наверное, все-таки так. Сыграем. Эх, не дали мне ничего. Надо было, наверное, через первый вариант идти. Зато сущность забвения получили. Это очень даже круто. Ну и бафы. Уже до пятого уровня докачали. Или как там? там наверное, не уровень пятый, да? А, нет, пятый уровень на 6 ходов. Да, у всех топовые. Вот сейчас взрослеть можно, а не с проклятиями. Так. Что-то там у нас, походу, это один ход-то остался. Мы кого-нибудь вывезем. Вытащим. Чтобы следующий ход не тратить. Так, подойдя ближе, вы видите крепкую старую каменную таверну. Судя по разросшейся траве, пустующему двору и сломанным деревянным дверям, можно предположить, что она заброшена. Мы заходим. В старой таверне пахнет мусором и гнилью, но под половицами вы находите скрытый люк. Взломать люк, использовать инструменты, чтобы открыть замок. Так, используем. О, эльфа получает плюс два к примеслу. Жалко, что она... Вы умело вскрываете дверь и замечаете гнездо гадюк, скользящих в подвале. Сразу под входом виден сундук. Так, с зажженными факелами пугаем змей, затем вытаскиваем сундук, пока они не атаковали. Третье, с помощью природы, точнее второе, с помощью природы и интеллекта ты понимаешь, как разобраться со змеем. Давайте, природа, интеллект. Ты умело э, размещаешь зажженные факелы, заставляя змей спрятаться в темных углах вдали от сундука, упрощая его разграбление. Блин, надо было их завалить, может быть шкуру бы с, с них срезали. Эх, хорошая мысля. Не приходит вовремя. Так, с едой мы включили. Включено все. 
Так, так, так. Думаю, вот новую пищу какую-нибудь что ли замутить. Получится? Нет, не получится. Только с жареные грибы. Старые протухшие. Так, ну все. Вроде бы зарядились. Дармак, что ты думаешь насчет поселения в Т? Нужно ли или колечко лучше, если ставить то, чтобы что было? Поселение, чтобы скрафтить себе... Короче, чтобы крафтить. Чтобы выращивать детей с топовыми статами, чтобы крафтить для арены шмотки, если ты, допустим, через людей слабеньких играешь, и которые сами по себе не могут нифига, тогда можно шмотками, в принципе, арену пройти. Ну вот как для этого я это вижу. Поселение ставить. Там события всякие разные, новые. События посмотреть, опять же. Вот для этого поселение можно поставить. Ионис прям что надо. Замечательно берем. Берем, берем все и гоблина берем. И идем искать вместе с гоблином ночных демонов, блин. Где они уже тут, я уже не знаю. Так, сначала на ту сторону надо перепрыгнуть. Потом нападать. А, уже потом не нападем. Ну пусть сами нападают. Мы их, в принципе, в любом режиме убьем. Опа, приглашаем в лагерь э, гоблинов. Это у нас группа путешественников гоблинов. Получаем сразу сэру Дармагу судьбу. Кстати, я вам не сказал, сэр Дармаг за прошлые три часа стрима не получил ни, еди... ни единой капли характеристики вообще. Раньше хоть по одной единичке получал. В этом стриме вот одну хотя бы судьбу получил. Хорошо. Хорошо. Так, 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 так. Я уж думаю, может быть его, блин... Призрака превратить у гоблинов уже? А, мы не сможем. Не сможем, мистицизма мало. Надо ночных демонов встать. Так, пойдет. Поселение постоянно кошмарит, со временем туда приходится ставить кого-то очень сильного или светозарные завалят. Ну, кого-то очень сильного. Ты можешь просто туда <coughs> всех очепенцев скидывать, толпой ты уж никого не завалит. Просто оно очень много времени отнимает поселение, потому что тебе всем шмотки надо раскидывать, вот это вот все работы назначать, бегать, собирать для них еду куда-нибудь, если у тебя город неудачно расположен. Еды рядом нет. Ну, короче, блин. Город это просто пожиратель времени, реальный. Поэтому я его не люблю. Ну, конечно, будем с городом играть. Город мы сделаем с вами, но в следующем сезоне уже. И в этом сезоне мы его делать не будем. Разбег брать не буду. Нафиг он нужен или... Так... Берем гоблиненка. Через 200 ходов можно будет еще одного гоблина нанять. А, так, повелитель шаман. Можно сразу шамана взять и не париться. Что-то я не понял, мы тут что, детей вообще не можем взять, или я? Нет, можем. Написано, что можем. Давайте, наверное, шамана сразу возьмем. Тут, короче, система какая. А, 
Два раза можно рекрутировать здесь гоблинов. Если нет шамана у вас пока, то можете нанять шамана. Вот. А гоблиненок это, наверное, этот, который нас... Вот этот, наверное. Кое-кто отводит вас в сторону для беседы. Скорее всего, вот этот. Вот. Так что, да, я думаю, шамана. Нас... А то у нас мало мистиков. Вот Кирилл тоже говорит, шаман. Ну, работник это эти. Сюда заходишь, потом тебе будет либо собиратель, либо ремесленник. Дальше два выбора будет. Собиратель или крафтер. Поэтому работник вот он. Лейбор. Ну, там у них все по-разному уже, все уникальные, индивидуальности, блин, мама не горюй. Европейская вот эта хрень. Так. Да, я думаю, шамана. Для красного режима у нас, правда, мало воинов. Тут бы и наездник на кабане, на кабане подошел, но у них самый лучший это все-таки шаман. Заплатим. Заплатим, возьмем, купим. Ох ты ж, замечательно. Убирайте. Убирайте эту гадость всю. Прям вообще замечательно. 7 тысяч. 7 тысяч. А, придержать щит, что ли? Так, можно от тяжести поизбавляться, как кстати. Эх ты ж, мифрил, я не могу. Хороший. Хорошая валюта. Все, пойдет. Шаман. Welcome. Айяш. Был у меня уж с такой картинкой шаман. Так. А я шаман. А я ж не просто так. Так, какой-то у нас номер. 14. Кто же у нас будет его покровителем, даже не знаю. Так, ну вначале дадим ему кабана, чтобы он быстро ездил. Все, он уже всех догоняет. Так, больше мы ему ничего не дадим. Можно щит дать, пусть таскает. А, так, так, так. Что я еще хотел там сделать? А, теперь надо посетить. Нехорошо становится. Ну, Мифрил, мы все равно его никуда не пустим. Серый мир духов. Мир духов, это хорошо. Присоединяемся к шаманскому ритуалу. Используем, помните, да? Либо магию, либо природу. По-моему. Природа. Почти нету вариантов получить проклятие, а вот... Гармония нифига не дает. Нет, через природу заходим. Ну, у нас у богини только природа и гармония, поэтому в природу заходим. Есть вот такая система. У гномов другая была. Ой, или у кого? У эльфов, когда мы дуб посещали, там, по-моему, весь перечень был. Или нет? Не помню уже. Короче, природу берем. Чего? Не получилось. Выпало? Блин. Сколько... 27 процентов вероятность была что вот эта хрень выпадет вот выпала ну ладно не страшно снимать мы проклятие у них умеем шаманы владеющие магией все сняли у гоблинов проще все проклятие снимать если у вас magic юзер хотя бы один есть пользователь магии так М -м -м. Давайте еще у них кое-что сделаем. Хотя детей нету. Давайте просто поторгуемся в этом ходу. Еда у них есть. Вот что мне нравится. Гоблины. У них есть хавчик. У них есть даже медведи. Но у них с, со снаряжением, конечно, полный кошмар. Отвратительное просто снаряжение. 
Это те не гномы, не, не, даже не орки и не эльфы. И напутного у них нету. Кому там нехорошо становится, если тебе будет снова нехорошо. Шестьдесят восемь. Как-нибудь так насобираем. 16. Кости жалко отдавать. Так, что я там купил-то? Медведи купил. Апчик купил. Что, все что ли я ж там что-то еще вроде брал а ну да все так хорошо это мы все купили сейчас мы у них возьмем еще задание и на следующий ход сразу полетим его выполнять следующим эльфом возьмем все и сюда мы больше наверное не вернемся ага. есть какая-то пещера бла-бла-бла вот, блин опять не там где надо так давайте посмотрим где мы еще с вами не были, где мы еще карту не открывали. Ну, здесь совсем чуть-чуть, но тут точно ночных демонов нет. Уже бы бегали, у меня уже баганула карта. Мы уже все видим. Так. Ага, вот здесь вот точно вспомнил. Вот здесь у нас совсем ничего не открыто. А тут огромная территория. Мы сейчас вот сюда поплывем. Ну, довольно близко. Так что сюда идем. Потом вниз сбегаем и на воду. Все, побежали. Так, а, тут задания. Какие задания? Задания нам надо обязательно исследование делать. Так, собирать здесь нечего. Крафтить нам тут, по-моему, тоже не особо что-то. Вот и все. А, бонжорно, привет. Мы уже в стригу-то превратились. А, ну, в стригу... Не стригу. Ну, кстати, в стригу тоже кого-нибудь превратим. Оборотня. Я еще ночных демонов не нашел. Тут как бы до стриги. До стриги тут немножко далековато. Так. Вот сейчас и решаем, как нам попасть к оборотням. В погонах. А мы, наверное, вот сюда сейчас пройдем. Да. Блин, никакого события не, не происходит, пока идем. Земли гоблинов ненавижу. Вообще отвратительные у них события за это. Запрограммированы. Ни разу не интересно. Слишком редкие. Десять типов еды. А, во, 11, нормально, пойду. Маловато. Я вот думаю, может быть, потратить продвижение еще на... Не, не буду. Не буду, жалко, жабы душит. Если бы опоздал, не опоздал к раздаче имен на целую неделю, то назвал бы девочку Сэра. Сэруния. Понятно. Ну, в комментариях к этому видео еще можешь, сможешь написать. У нас девочка до сих пор еще без имени. Вот у нас без имени все. Без покровителя и эльфочка. Без покровителя и гоблин. И вот этот мужчина без покровителя. И шаман. Все без покровителя. Короче, еще у вас у всех есть шанс. Так. Привет, Александр. Привет. Завтра... Посмотрим, но, ну, наверное, я думаю, вряд ли мы сегодня успеем ночных демонов и все остальное сделать. Так, пойдем делать квест. Где мужики у нас тут? Какой-то хренью стоит. Это, наверное, этот волх с палкой, точно. Некроманской палкой. Так, заходим. Вы приближаетесь к пещере летучих мышей, которые гоблины попросили вас очистить. Вы замечаете, вы знаете, как иметь дело со зверями, присмотреться получше. Давайте присмотримся. 
Родство с животными, понаблюдайте за летучими мышами, попытайтесь понять, что же оказывает такое поведение. Может быть поймете, а может быть и не поймете. Давайте попытаемся понять. Вроде бы поняли, но гоблин получил хворь. Так, вы выявляете источник агрессивного поведения летучих мышей. Это болезнь, вызванная отравленным источником в пещере. Кстати, гоблин хрен с ним, он у нас все равно не боец. А, и не собиратель, и не крафтер. У вас есть нужные травы чтобы очистить воду и летучие мыши скоро вернутся в нормальное состояние. Некоторые из вас в результате заболевают, но гоблины очень впечатлены работой. Гоблины-то и заболевают. А, но мы баф получаем, это хорошо. Все, у гоблинов больше не будем ничего получать, никакие квесты выполнять и все такое прочее. Можно еще, кстати, рассадник сгрохнуть. Тут два, правда, лешка охраняет. У нас баф должен быть фиолетовый еще. Да! Ну все, хана. Сейчас мы всех убьем. Всех убью, один останусь. А, в желтом, да? В режиме, если что, то на конем. Да. В желтом режиме у Леша хотя бы этого нету. Землетрясение. Автоматом даже побеждаем. Отлично. А, ну, что-то что подхватил. Однозначно. <смех> смотрю, смотрю, бац, прикиньте, эльфа нету Д'Артаньяна. Все, приплыли. Нет, Д'Артаньян на месте, а вот а, Дармага я не вижу. Это ты меня ослабил? Это я тебя ослабил? Все, все, застал. Больше не выходит. Никого не выводит. Так. Ой, еще гадость придумать. О, смотри, какая красота. Тут тоже судьба неплоха. Тоже можно шандарахнуть. Вывести. Но его можно и вперед поставить. Ну что, расплодился-то какой. Царь во дворца. Так. А, здесь можно у нас встречку поставить. Ух ты, тут какое тотемище. Правда, вы говорили? Смотри-ка, тотем неплохая вещь. Так, ну у нас два хода. Эльфа можно и не ходить. Видимо, и тоже можно, в принципе, не ходить. Давайте, наверное, тотем поставим и призрака замедляющего. Как-то вот так это сделаем. Что тотем делает? Ничего. Вроде убили. Так. А это сюда зачем стрелять? Сюда не надо, сюда стреляй. Так, М -м -м. нормально. Так, здесь тоже все правильно. Хотя, ну да, по-другому и не стрельнешь. Вообще легко, девятый желтый. Два леших. Ничего не могут против нашей книжки и эльфа с этой книжкой в руках. Кто ослабил? А. <смех> да, да. Mortal Kombat. Бегин. Кого 
еще? О, давай еще раз тебя достанем тотемчика. Пусть стоит. Блин, какой красавец. Демон. Демон написано. Длань боли. Перенаправляет на себя весь урон, который должны были получить союзники. Даже так можно ставить его в любую точку. Как-то так. Эх, детей не получили, а зима? Зима, у нас ни одного ребенка. Блин, ну как так, ребят, получилось-то, я не понимаю. Ваше сопротивление пробуждает что-то в захваченных людях. Хорошо. Приведение, приведение, не очень. Не то, чтоб очень. Поэтому просто делаем что-нибудь. Ничего делать. Напади, напади, напади. Ну, сам нападу сейчас. О, напал. Лично. А, можно фиолетовый баф получить, по-моему, да? Нет. Да. Ну, тоже леша есть. Ладно, давайте сопротивляем. Да, тут леший был. Просто сопротивляемся. Желтый баф. Блок оружия. Ух ты ж, хорошую штуку нашли. Кому, кому не дадим. Блок оружием. Три. Да, ну Марглтуку ему нафиг не нужен блок оружия. Вот это, кстати, еще колечко можно на кого-нибудь напяли, кто там не может что-то там поднять. У кого силенок мало. Может эльфи дать? Да, пойдет. О, топор шаману. Ну все, идеальный шаман. Сейчас будет всех нагибать с топором-то и щитом. Так, так, так. Чего вам целовы лапчики? Ага. Эльфи не хотят восприятия давать. Дают мистицизму зачем-то. Шаману. А мы скиллы-то его посмотрели, нифига мы не посмотрели. Порча у него. Плохой скилл. Слез души. От судьбы, кстати. Это можно подкачать. Можно подкачать. Так, Седрику точно берем. Ой, ну у Эльфи еще мистицизм бы я качал, ага. Давайте ей уж внимательнее скачать тогда. Ну блин, я не знаю, или судьбу ей как-то выбивать надо. Ну точно не мистицизм. Как-то получится судьбу ей дать, нет? Чертов мистицизм все мешает. Нифига не получается. Ну хотя бы восприятие есть. Ладно, вот так сделаем. Восприятие дали. Пойдет. Откуда столько копытных? Да не говори, то... Опа. То там, то сям дадут. Альфа-волк, демон, оборотень. Красота, ослабленный оборотень, хрень. Вот мы сейчас должны, по идее, превратить своего избранного вот в ослабленного оборотня, а потом по божественному квесту сделать из него нормального оборотня. Но для этого надо ночных демонов все-таки найти и подружиться. Так, так, так. Здрасте. А что вы тут стоите? Кого ждете? Четки это самое. Не напудренные все. Мы сейчас у вас немножечко того. Ага. Ага. Так, еще блок оружия нашел. Так. 
давай теперь тебе дадим. Так, бежим дальше, блин, сюда нет. Ну их нахрен в баню этих гоблинов. С их земли, с их, блин, этими всякими задачами. Так, все. На сегодня мы, наверное, закончим. Я до сюда добежал. Завтра уж э, отправимся сюда. И замутим уже. Я думаю, точно они здесь ночные демоны. Если они вообще на этой карте есть. Кстати, если, наверное, лояльность качается, значит есть. Ночных демонов качается. Скорее всего, должны быть, раз есть. И, хотя не обязательно. Хрен его знает. Ну, в общем, завтра узнаем. Завтра уж точно узнаем. Доплывем и посмотрим. Так что, надеюсь, в комментариях напишут, кто хочет нас, у нас стать покровителем эльфа, эльфы, девочки. Гоблина, э, демона, вилли, мужчины и шамана. Пишите в комментариях, оставляйте свои запросы, пожелания. Ну все, на сегодня мы заканчиваем. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Спасибо за лайки, целых 19 к концу стрима. Блин, даже 20 не набрали, ну ужас какой, ладно. Пока-пока.